Wir machen aktuell, wir schreiben aktuell Blogartikel für äh, jede Woche einen. <lacht> und jetzt haben die uns eingeladen zu einem. Ich sag dir, da wieder kommt noch auf. Jetzt haben die uns eingeladen zu einem äh, Kick-Off 2018 Gespräch, um über die künftige Zusammenarbeit zu reden. Und das heißt entweder, es wird keine Zusammenarbeit mehr stattfinden und die und die schießen Ach, denkst ab. du das wirklich? Nein, Quatsch. Es war mal ein Gespräch, dass wir für die noch ein bisschen mehr Sachen machen, zum Beispiel ein E-Book. Einer unserer wichtigsten Kunden. Wie haben wir ihn bisher entwickelt? Wie hat sich dieser Kunde bisher entwickelt? Und ähm, wo haben wir angefangen? Wo stehen wir mit dem Kunden? Das ist einer unserer größten, einer unserer wichtigsten Kunden aktuell. Ich nenne keinen Namen. Ähm, <lacht> gehört nicht nur zu unseren wichtigsten Kunden, weil er einer der Top 5 Umsatzträger ist hier, sondern auch, ähm, weil er uns vor sehr geile, vor sehr interessante Herausforderungen stellt und einen extrem geilen Knowledge, extrem geilen Know-how-Aufbau hier mit bewirkt hat in der Firma ähm, und wir dadurch von, von mehreren Seiten quasi von der Zusammenarbeit profitieren. Wo kommt der Kunde her? Der Kunde kommt ursprünglich aus einem Geschäft, das wir mit dem Kunden getätigt haben. Wir haben dort was gekauft, wir sind dort Kunde geworden und haben so den Erstkontakt generiert. Und das war eine meiner ähm, alten Strategien, was ich immer noch versuche anzuwenden, ist, wenn wir irgendwo ähm, äh, einen Dienstleister äh, beauftragen, wenn wir irgendwo ein, ein SaaS-Unternehmen beauftragen, wenn wir irgendwo ein äh, äh, Produkt kaufen, ähm, dann versuche ich auch ähm, mir irgendwie einen Kontakt dort machen zu lassen zu deren Einkäufern, zu deren Interessengruppe, zu deren Marketingleuten, die vielleicht unsere Services einkaufen konnten und so ähm, sind wir auch ein bisschen über Zufall, ein bisschen gewollt ähm, in, in die richtigen, an die richtigen Kontakte gelangt und haben dann mit einer kleineren Zusammenarbeit begonnen. Mhm. Und wir haben, und das muss ich an dieser Stelle sagen, wir haben damals noch nicht viel, und ich habe damals noch nicht viel darüber nachgedacht, wir haben diesen Kunden nicht weiterentwickelt. Wir haben nicht nach Schema F irgendwas gemacht, was den Kunden dorthin bringt, wo, wir, wo er heute steht, wo wir mit ihm heute stehen, sondern wir haben einfach unseren Job gemacht. Und das war mega wichtig. Also wir haben eine extrem hohe Servicequalität geliefert, eine extrem hohe Zuverlässigkeit und eine durchgehende, gleichbleibende Stringenz, Stabilität in diesen Aufträgen und da auf Kundenseite extrem viel Korrektur, extrem wenig Korrekturaufwand aufgeschlagen ist, da es zu keinen gröberen Deadline-Verschiebungen kam und, 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 und zu guter Letzt der persönliche Kontakt zwischen den Leuten und auch zwischen mir und dem Kunden sehr, sehr gut war und man sich auch wirklich regelmäßig mittlerweile persönlich trifft. Äh, ob auf Messen oder ähm, bei denen oder tatsächlich auch bei uns, ähm, sind wir dorthin gelangt, wo wir jetzt sind. Und wo sind wir jetzt mit diesem Kunden? Wir haben ein echt dickes Volumen gewonnen mit dem Kunden. Wir haben ein echt dickes Volumen gewonnen im Sinne von, das werden jetzt so, je nachdem, wie wir hochskalieren, wie hoch es tatsächlich geht, irgendwo bei 250 bis 500k Enden, Jahresbudget. Ähm, und wir sind aber gerade in Gesprächen mit einer weiteren Abteilung, ähm, die überlegt, auch diesen Service auf, auf ihren Bereich auszurollen. Mega geil! Und was war, was war die Geheimrezeptur daran? Was war, was war das Schema F? Wir hätten nach Schema F ein bisschen besser vorgehen können. Wir hätten ein Account Management, das wir bisher noch nicht hatten und das wir aktuell nur in, an, im Ansatz haben, ähm, hätten wir, hätten wir ähm, anwenden können, um den Kunden auch, wenn er extrem zufrieden ist, schneller weiterzubringen und ähm, die Aufträge, die er halt frei hat, auf uns zu bündeln. Das haben wir nicht gemacht. Dafür haben wir jetzt einen Riesenteil dieser Aufträge auf uns gebündelt. Ähm, was jetzt der richtige Weg war, keine Ahnung, aber ähm, es passt schon da, wo wir jetzt sind. Aber ab jetzt greift auch unser Account Management, ab jetzt greift auch unser, ähm, unser permanenter Blick auf unsere Kunden, auf die permanente Weiterentwicklung mit unseren Kunden und dann denke ich, steigt die Wahrscheinlichkeit abermals, dass wir eine bessere Beziehung, einen, einen besseren Draht und eine langfristige Zusammenarbeit daraus bekommen. 
Was wichtig ist zu sagen, ist, dass wir auch hier gerade in der Preisverhandlung stecken, weil wir nicht so gut bepreist haben früher. Ich hoffe und ich gehe auch nicht davon aus, dass der Preis jetzt ein Grund zu, äh, zu einem Abbruch einer Zusammenarbeit sein wird. Aber Preis ist ein kritisches Thema, äh, vielleicht in einem anderen Video angucken. Und ähm, wenn ich es schaffe, mache ich noch ein Update auf, auf, auf dieses Thema und auf diesen Kunden, weil es mega interessant ist und ich mega gespannt bin, was beim Preisthema rauskommen wird. Juhu. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Hi. Hi.